。Hello， 大家好。经过六天，我们来打开之前熟成的嘉智语，来看一下。纸巾没有很湿，应该是这一次有保留鱼鳞的关系，水分保留的比较多。打开看一下肚子里面，没有腥味。整体来说，这一次熟成是成功的。然后我们来去鱼鳞，过程的话我就直接跳过了。大家去鱼鳞真的比较麻烦，因为同时你得保持厨房的干净是蛮难的。那如果这一次效果没有特别好的话，下次我还是请鱼贩帮我去掉鱼鳞。好，跟小型鱼的处理流程都一样，我们先把下巴割掉。然后刀子往上面切到脊椎骨的位置，就先停下来，在头部的地方呢多划几刀，确定肉都全部都有割开，往鱼中间的那个地方再划过去一点，方便你在对面的时候对齐。啊，这边有个鱼期望器剪掉。好，我们来切另外一边。那你切的时候啊，刀锋顶住脊椎骨的时候停下来，然后用手剁一下。脊椎骨剁开之后，再划一刀把割鱼肉割开来。剁的动作尽量小一点，不然的话，像你这个地方，有时候鱼肉会稍微被压到，被压到的话呢，就不太好了。哇，这断面看起来非常漂亮，感觉很棒。好，我们鱼肉先放到旁边。接下来示范呢，把下巴跟头分开来，因为这个鱼比较大，这个下巴很肥，我们单独把它取下来，可以来做烧烤。好，在脊椎这边边的部分，我们先下一刀，因为在头顶上的部分鱼肉蛮多的，所以我都会尽量把头顶上这个鱼肉跟下巴一起切下来。哦，你看像这样子的话，就会比较多肉，烤起来的时候比较棒，比较好吃。接下来另外一边也一样，沿着脊椎旁边下刀，好，然后翻过来，从外侧斜斜的切，最大程度的把肉一起取下来，这样你的下巴就很大。你看看。这个下巴非常漂亮。那烤的时候呢，在正面皮的地方割一刀，这样子熟的比较快。接下来来取肉，记得哦，跟小型鱼一样，我们都是平行的滑动，从鱼鳍的旁边割开，注意刀的角度，先把鱼皮割开来。然后随时保持刀的光滑。那因为这鱼中型鱼，所以说割开的时候要稍微用一点力，因为鱼的实际上在背肉的部分它有两条肌肉，所以当你割的用力一点，你感觉到有一点阻力的时候，通常是你割到第二层肌肉的开始。好，稍微用点力，割进去之后，你可以这样拨开来看，好，确认你没有割歪。一路都是沿着骨头这样子切进去，然后注意到这边手指的那个地方啊、哦，这是脊椎骨，因为脊椎骨是圆形的嘛，那这个中型鱼它比较粗，所以你光割到割脊椎骨还没有用，你的刀要沿着脊椎骨呢多划几次，你要把这个半圆形上面的肉全部都划开来，像这样，接近尾巴的地方呢。把它直接割到对面去，你会看到对面的肉，这样就可以了。接下来我们翻过来另外一侧，手抓紧腹部，这样子很容易就会割开。然后一样一刀一刀慢慢割，保持刀面的光滑。好，我们再看一下。好，有看到脊椎骨了吗？好，再继续往下割，慢慢这样画，确定整个脊椎骨的这个半圆形上面的肉都下来了。
接下来我们取中股，小型鱼的时候呢，我是后面是不切的，直接往前面割。但是因为这是中型鱼，所以说这一次我的做法是我们直接把尾部直接割掉。接着呢，前面复古的部分，我们就用剪刀直接剪开来。因为一般我们在家庭呢，哦，看一下复古，好、哦，这边连接在脊椎上，这有非常粗的骨头。那如果你用刀砍，可能你的技术不好，或是你的器材不好，没有关系，你用剪刀剪，用剪刀剪可以很轻松漂亮的把这块肉取下来。我们来看一下这个断面，好、哦，像刚剪的地方很漂亮。如果说你技术不好，你用刀砍的时候，很有可能会伤到这块肉，这样它就不能做生鱼片，就有点可惜。哦，用剪刀剪这个断面很漂亮。接着我们来处理另外一边，一样，好、哦、平行的把它割下来。其实大一点的鱼啊，取肉会比小鱼方便，因为它的骨头很粗，所以你很容易就可以沿着骨头下刀，比较不会一不小心割断它的骨头，切到对面去，然后你的肉的形状就会变得怪怪的。两侧一样的做法，看到脊椎骨，好，手指头指的这地方，一定要割到脊椎骨，并且把半圆形的肉全部都画下来，这样你等下取肉的时候就会取得很漂亮。好，再做一次，先往后面，整块鱼下来，前方的部分粗的骨头全部都用剪的，轻松愉快，好，漂亮。好，那如果你一不小心，你取肉的时候没有切好，导致你在骨头上面有太多的肉，那不要浪费，我们用汤匙把它刮下来。刮下来的肉呢，你可以煮粥，或者是煮鱼汤的时候，最后放下去，把它稍微烫一下，非常嫩哦。因为我今天这块切的还算不错、啊，所以上面没有什么肉。好，那接下来这一大块骨头，当然就是要煮汤嘛。煮汤，我们要先把它切断。那最近看到它这个骨头非常硬，脊椎骨其实蛮硬的。如果你直接在脊椎骨上面这样对砍，它是砍不断的，你会伤到刀子。那今天跟各位示范哈、哦，在脊椎跟脊椎的中间有软骨，你下刀从这个软骨的地方下刀，注意看，它有两块白色骨头，中间有一个颜色特别深的地方，从刀这样下去一压。脊椎骨就分开了，两侧鳍的部分一样用剪刀剪，这样子你不会伤刀，你也不会伤砧板，在家里面做轻轻松松，那你就把这个鱼一段一段处理好，这样子就可以拿去煮汤了。好，接下来呢，我们来去除腹骨，一样。刀先反过来，然后反手割开腹部最上面连接处的地方，然后再慢慢的往下割。腹骨要切的好呢，其实不太容易，我就有一点常常切不好，主要就是一不小心会切掉太多。像这样子的话，就有一些可惜。好、哦、像这个地方其实本来是可以做生鱼片的。那我们这边切坏就没办法做生鱼片，没有关系，我们就拿去用烤的，用烤的也蛮好吃的。好，下一步要来去掉血核，血核呢指的就是这整块肉中间有一条有刺的部分，那有刺的地方是没有办法做生鱼片的。好，所以说在切的时候，我们刀子尽量切齐这个血核切。对齐就对了，不要切掉太多肉，切掉太多肉，你取肉就取得少嘛，这样就有点浪费。好，我们看这个鱼的断面非常漂亮。好，最后的阶段，去鱼皮，从靠近尾巴的地方轻轻的往下割。那我们看到鱼皮之后，刀面就转90度。
，你刀背稍微抬高一点点没关系，但是刀锋一定要紧紧的压在砧板上，你的刀锋一抬高。你的鱼皮就容易被切断。好，取下来了，看一下这个鱼哦，加这个中间白白的地方，就是鱼皮跟鱼肉中间的胶原蛋白，这个就是甜味跟油脂的来源，非常棒。好，我们再强调一次去鱼皮的诀窍：左手用力的把鱼蹄往左边拉。右手的刀尽量贴平砧板，主要呢是拉的力道比较大，右手固定的力量比较小，这样子就能顺利的取下鱼皮。那这个鱼呢，在它前方的部分呢，都有黄色的斑点，我不太确定这是什么，希望如果有知道的朋友能够留言告诉我一下。好，今天的肉呢，全部都取下来，都切好了，最后要试吃讲评一下。因为我之前也做过两三次的加制鱼，那这一次呢，光是用手摸，你就能感觉哦，这个水分是比较多的，然后弹性也更好。我想保留鱼鳞一起熟成，这个效果是明显的比较好。但是考量到在家里面去鱼鳞比较麻烦，那大家再自己衡量一下。吃起来呢，甜味。很好，然后弹性也很棒，没有什么好挑剔的。那今天的影片就到这边，如果大家喜欢，欢迎订阅，下次见，拜拜。